Preciso mostrar para vocês aqui nesse vídeo 2 o que nós tentamos mostrar no vídeo 1, um, mas não foi possível. Então, pessoal, olha aqui. Eu quero que vocês fiquem atentos a esse detalhe. Porque muitas vezes a máquina Electrolux, no caso da maioria das Electrolux que trabalham fazendo uso desse tipo de mecânica aqui, ó, e desta que usa essa tampa na caixinha de, de engrenagem, graxa aqui, ok? Esse dia alguém falou, ah, mas você não falou que vai graxa? Mas gente, qual é a engrenagem que trabalha sem graxa, pessoal? Toda engrenagem vai graxa, vocês são inteligentes, né? Muito esperto, muito inteligente. Alguém falou isso, ah, mas você não falou que vai ter que pôr a graxa? Ó, oh, pessoal, tem que ter graxa sim. Você não pode encher 100% até em cima de graxa e óleo. Nós usamos... A graxa misturada com óleo fica uma, uma, um óleo grosso ou uma graxa fina para que não haja vazamento também, ok pessoal? Então o motivo por quê? Por quê? Acontece o que eu vou mostrar para vocês agora. Vocês poderão estar vendo aqui nesta engrenagem. Pode ver que está montuada a mola lá dentro da catraca, né? Você tá vendo que a mola tá toda amontoada ali, ó, onde que tá meu dedo? Meu dedo tá preto de graxa também, olha ali, ó. Você consegue ver aí? Essa mola por dentro aí, ó, tá, ela desmontou. Ela tem que ser igual tá aqui no começo, nessa partinha pretinha aqui, ó, até o final. Lá dentro ela está amontoada, está estragada. Por que ela estraga? Porque, como eu falei num outro vídeo, pessoal, você pode ver que essa aqui tá diferente, tá inteira, liberada, tá certinha, tá boa, beleza? Então aqui você vê que tá diferente nessa, né? Tá? Tá um buraco mais pequeno ali, ó. Pode ver toda a torta dentro ali. Eu tô colocando contra a máquina que é melhor enxergar, né? Olha aí. Tá vendo a diferença entre as duas? Esta aqui está grande. O espaço todo para entrar aqui, ó. Para encaixar. Tá, pessoal? Estou colocando virado aqui, tá? Para colocar aqui. Ela tem que encaixar nessa mecânica. Ela tem que ter essa medida. Agora... Quando tá assim, está danificada, certo? Olha a medida como é mais pequena. Vou colocar em cima do vidro aqui, dá pra ver, né? Olha, olha a medida. Essa aqui tá danificada, a mola não presta, mas a parte de plástica serve, mas não pra quê, né? Então, pessoal, o motivo por que acontece isso aqui, ó, com a mola, é que a mola danificada, ela entra aqui, e daí ela faz uma divisa entre esta peça e esta. Fica uma separação assim, olha aqui. Olha aí pessoal, essa separação não pode existir. Quando existe essa separação é porque essa peça que está danificada, como eu mostrei no vídeo anterior, certo? Que ela tem que ficar mais colada que isso aqui, ó. Isso aqui é pouco ainda, tem que grudar mesmo. E para grudar, pessoal, isso aqui, muitas vezes elas ficam separadas. Quando ela vai trabalhar, trabalha separadinha assim, ó. Olha aí. E daí a mola entra dentro e danifica tudo, ok? Galera, eu quero mostrar para vocês por que danifica isso aqui. E por que sobra esse espaço aqui, tá? E esse espaço não pode sobrar, de maneira nenhuma. Se sobrar esse espaço, vai danificar. Agora você pega e tira esta peça aqui, ó. Olha aí. Que tem três parafusos que pega com chave 10 milímetros. Aí você vai tirar esta peça aqui. Ela, tá? A mesma que tá ali é essa aqui, tá, pessoal? Aí você tira ela. Aí você tira esse eixinho aqui. Tá? Que vai ali, vou mostrar pra vocês onde vai. Tá, vou mostrar pra vocês. Entro, ele entra no meio ali, ó. Olha ali, onde entra a ponta dele. Tá, e encaixa aqui, ó. Ele entra aqui, ele encaixa ali. Nas... Olha aí, tá encaixado. Vou tirar de volta. Tá, tirei essa peça. Certo, pessoal? Agora eu vou mostrar pra vocês por que acontece toda essa bobeira com a máquina Electrolux. Por que para de centrifugar? Por que, que dá aquele estalo? Quando vai lavar, fica estalando para lá e para cá. Vai lavar, bate para cá, vai lá, estala. Aquela estaladeira quando está lavando. E além da estaladeira quando está lavando, pessoal, tem mais. Quando vai parar de centrifugar, ou vai dar aquela meia volta antes de torcer, de começar, antes de começar a função, ela vai... Que dá aquele estalo, aquela barulheira. Olha aqui por que que é. Gastou aqui dentro esse buraco aqui, pessoal. Desgastou. Então, como você conserta isso aqui? Se você não tem essa peça inteira para trocar ou não quer gastar dinheiro em comprar tudo isso, você acha uma ruela, como eu achei esta aqui, uma ruela, 
pessoal, é fácil. Uma arruelinha como essa aqui, essa aqui é uma arruela grossa, pessoal. Mas você pode ver que ela dá certo neste eixo aqui, tá? E daí ela vai calçar ali, ó. Ali ela, uma arruelinha aqui. Tá? Minha mão tá cheia de graxa, mas é o trabalho. Tá? É o jeito de trabalhar, é assim mesmo. Então, pessoal, aqui... Coloca ali a arruelinha, vai entrar lá, ó. olha ali a arruela. Tá? A arruela vai aqui, tem que encaixar dentro, bem encaixado, certo? Encaixou aqui dentro essa arruela, aí você baixa o eixinho de volta, o pino. A arruela tá ali embaixo, é que desgastou a bucha que vai aqui debaixo, pessoal. Desgastou a bucha. E como desgastou a bucha, o que acontece? Fica assim, ó. olha aí, a arruela, tá? Essa arruela eu coloquei em cima daquele buraco ali, ó. Tá? Agora eu coloco ali de novo. Vou colocar o pino. Coloquei. Pessoal, de repente você vai lá e acha uma arruela muito grossa. Não vai dar certo, porque vai trancar aqui nas engrenagens. Aí você pega e coloca ela do lado do esmeril. Liga o esmeril e encosta do lado dele. Digamos que aqui é o esmeril. Você encosta aqui, ó. E fica rodando, segurando aqui com... Sabe com... Então, pessoal, agora está explicado por que, que danifica aquela peça que nós mostramos, né? Você já aprendeu essa parte. Agora nós vamos colocar a peça. Coloca ela e ela vai ficar certinha ali, ó. Essa peça é meio enjoadinha para colocar, pessoal. Sempre tem que colocar ela rodando. Sempre colocar rodando, ok? É isso aí pessoal, já está colocada a catraca no local aqui, ó. Agora eu vou apertar os parafusos, deixei para apertar por último, né? Os três parafusinhos. Ok, vamos apertar aqui, ó. 
rapidamente vamos fechar a, a máquina aqui montar vou mostrar para vocês como é que ficou bem ficou bacana aqui ó rapidinho Aqui você coloca os furinhos, os buraquinhos um em cima do outro, ok pessoal? Aí essa folia vai ao contrário, né? Essa metade, mas os buraquinhos são todos os mesmos, tá? Outra vez os buraquinhos. Certo pessoal? E depois você coloca esta arruela coifa aqui, tá? Uma arruela de pressão. E aí sim você coloca... A porta a dia aqui pessoal agora só vamos esticar essa correr um pouquinho tá meio frouxa né vamos afrouxar esse parafuso aqui vamos puxar um pouquinho o motor para trás para esticar a correr tá meio folgadinho tudo certinho aqui pessoal com nossa lavadora né agora nós vamos precisa ver quando você acaba de montar essa parte você tem que ver se ela concorda fazer isso aqui ó para lá dos dois lados tá se ela enroscar porque não tá bem tá tá indo bem para lá e tá indo vindo bem para cá e tá um pouquinho pesado porque acabei de montar né agora vamos ligar no motor para ver se funcionar então vamos ver se funcionou certo a nossa mecânica agora nós vamos assoprar a mangueirinha aqui você tá vendo a máquina tá sem a tampa tinha a tampa de cima né porque eu preciso pôr a mão aqui para pegar a mangueira de nível aquela mangueirinha normalmente é azul né é azul tá vou pegar ela eu preciso só assoprar nessa mangueirinha para simular que a máquina está cheia. E aí, ela precisa bater para os dois lados. Se não bater para os dois lados, não está bem. Ela precisa bater para os dois lados. Vou soprar a mangueira, beleza, pessoal? A bombinha de água está roncando aqui, está pedindo água. Então, vou soprar para simular que está cheia a máquina. Vamos lá? Se bater, porque está beleza. Tem que bater para os dois lados. Então, vocês perceberam que ela está um pouco presa. Está um pouco presa. Então, nós vamos liberar ela porque ela está presa. Vamos afrouxar um pouquinho para ficar legal. Olha aí, galera. Já está batendo para os dois lados. Dá para perceber que ainda está um pouco pesada. Mas ela vai trabalhar um pouquinho. Nós vamos deixar trabalhar um pouquinho assim para que ela alivie, né? Já está ficando leve. E é poucos minutos trabalhando, né? Daí a graxa, o óleo já começa a lubrificar. E ela vai melhorando, ok? Vamos ver. A intenção é que ela fique boa rapidinho. Vamos voltar, né? Valeu, pessoal, por acompanhar meu vídeo. Muito obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe a toda a galera do YouTube. Todos que compartilham. Compartilhe os meus vídeos com o WhatsApp, com o Facebook, com o YouTube. Com quem vocês quiserem aí. E eu agradeço. Que Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Valeu. Deu certo aqui, ok? Até o próximo. Tchau. Fui.